bloquearam o WhatsApp novamente por 72 horas. Parece que você não vai poder mais mandar a sua piroquinha murcha através do aplicativo. Esse é um caso antigo, eu já debati aqui e é o mesmo caso. Por que é que essa empresa quer estar acima da lei e usar o povo como massa de manobra para conseguir essa simpatia? Quebra de sigilo telefônico é uma coisa muito antiga. Como é que você acha que conseguiram os grampos do Lula, da Dilma e do Bessias? Com toneladas e toneladas de provas. É assim que você quebra um sigilo. Com pessoas cometendo os mais terríveis crimes que você pode imaginar. Sequestro, assassinato, estupros, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, formação de quadrilha, tudo. O que a justiça pede não é a quebra da criptografia. Você manda uma mensagem, ela é criptografada em um aparelho, chega a outro aparelho que abre essa mensagem com uma criptografia própria. O que a justiça pede é uma interceptação. O que é que custa você duplicar o um número receptor e deixar que os agentes da justiça possam interceptar essas mensagens que, porque existem toneladas e toneladas de provas, se trata de mensagens, se tratam de mensagens onde as pessoas estão lá planejando os mais terríveis crimes que você pode imaginar. Por que é que esta empresa quer estar acima da lei e usar o povo como massa de manobra para conseguir essa simpatia? 100 milhões de pessoas prejudicadas. Por que é que quer estar acima da lei? Nós sabemos que tudo ali no Facebook é permitido. Né? aliciamento de menores, você tem prostituição, você tem tudo de ruim. Quando você faz lá um post a respeito de alguma coisa importante, os caras vão lá e te bloqueiam e você não tem, você não tem atendimento do consumidor nenhum, você está fudido na mão do Facebook. Por que é que essa empresa maldita quer estar acima da lei e usar o povo como massa de manobra para isso? Você está sendo usado como massa de manobra, amigo. É triste, mas é isso que está acontecendo. O Frenes diante do mercado buscando regulação para trás, inditoso esquerdista. Tá pensando que eu sou só um gordinho com cara de xeracu? Não! Tu, Nando Mouras, que defende eugenia, que defende a relativização moral. Quando você fez isso, eu não sei. O quê? Para ler o livro que tem aqui atrás, o mínimo que você precisa saber para ser idiota, para não ser idiota, a sessão liber, li, liberalismo, para trás, inditoso esquerdista, eu não vou ler os livros que eu mesmo compro e coloco na minha estante. O quê? Ah, e se as, se as empresas estão acima de qualquer lei? Claro que estão acima de qualquer lei, qualquer lei, para trás, né? E se essas empresas têm opera operações financeiras que, que aviltam a própria dignidade humana como tráfico de pessoas, tráfico de drogas? É... Para trás, inditoso esquerdista! Está achando que eu sou só um gordinho com cara de xeracu aqui? Não, 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 senhor!